வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஸோ வெல்கம் டு கற்போம் தமிழா நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிவிலில் இந்த வருஷத்துக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர்னு ஒரு இயரை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் இயர் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இத்தனை ஓப்பனிங் வந்து ஒரு வருஷத்தில் வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது எந்த ஒரு ஸ்டாஃப்ஸும் பார்த்ததில்ல எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்த்ததில்ல ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் டைம் யூ ஆர் அ கார்பரேஷன் ஏஐ அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாமே இப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த போஸ்ட்டோட பவர் வந்து யூ கான்ட் இமேஜின் இந்த கார்பரேஷன் ஏஐ அப்படின்றது தட் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் போஸ்ட் ஏன் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் ஏ இஸ் அஃபிஷியல் ஹூ வில் ஒர்க் வித் ஒரு பப்ளிக்கோட ஒர்க் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஸோ பப்ளிக்னா உங்களுக்கு ஒரு டிவிஷன் மாதிரி பிரித்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த டிவிஷனுக்கு மொத்த இன்சார்ஜாக நீங்கள் தான் இருப்பீங்க ஸோ யூ வில் பி கனெக்டிங் டேரக்ட்லி வித் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் முனிசிபல் கமிஷனர் அப்போ ஹைவே ஏஐ விட பயங்கர பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட் வந்து கார்பரேஷன் ஏஐ தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க ஒரு சிவிலில் இருந்து நான் நல்ல போஸ்ட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா இது ஒரு அருமையான வாய்ப்புன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் போஸ்ட் அகைன் நான் உங்கள் ஊர்லேயே நீங்கள் போஸ்டிங் வாங்கலாம் நல்ல ரேங்க் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து கார்பரேஷனும் இருக்குது முனிசிபல் கார்பரேஷனும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நல்ல ரேங்க் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் சொந்த ஊர்லேயே நல்ல பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட்டில் இருக்கலாம் யூ வில் பி வெரி பவர்ஃபுல் இன் இயர் லோக்கல் ஏரியா அங்கே இருக்க எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஏஇ சரியா அப்போ கார்பரேஷன் ஏஐ மட்டும் இல்லை இதுக்கப்புறம் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வருது என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்குன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஜேடிஓ இருக்குது நம்ம ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது கரெக்டாக நம்ம சுற்றி இருக்க எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் எது கிடச்சாலும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ டிஎன்பிசி ஜேடிஓ இருக்குது டிஎன்பிசி ஏஇ இருக்குது ஹைவே ஏஇ பிடபிள்யூ ஏஇ கார்பரேஷன் ஏஇ குவேட் ஏஇ ஸோ ஏஇ எத்தனை இருக்குது அது இல்லாமல் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ இருக்குது ஸோ அப்போ எஸ்எஸ்சி ஜேஇயில் ஒரு ஆயிரம் வேகன்சி வரும் கண்டிப்பாக தௌசண்ட் இதில் எவ்வளோ இருக்குது தௌசண்ட் வேகன்சி கார்பரேஷன் ஏஇயில் தௌசண்ட் அப்போ இது ஒரு ரெண்டாயிரம் டிஎன்பிசி ஜேடிஓவில் ஒரு அறநூறு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆர்ஆர்பியில் ஒரு ஐ திங்க் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் தௌசண்ட் மொத்தமாக அப்போ சிவிலுக்கு மட்டும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் போஸ்ட் வந்து சிவிலுக்கு வரப்போது ஜஸ்ட் இமேஜின் அப்போ அந்த அஞ்சாயிரம் போஸ்ட்டுக்கு நான் தனித்தனியாக படிக்கணுமானா தனித்தனியாக படிக்க தேவை கிடையாது அவங்க எதிர்பார்க்கறது என்னவோ அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் செலக்ட் ஆகிடலாம் சார் அப்போ யூனிவர்ஸலாக எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் சார் ஆர்ஆர்பி படிக்கிறதா எஸ்எஸ்சி படிக்கிறதா இல்லை கார்பரேஷன் ஏஇ படிக்கிறதா டிஎன்பிசி ஜேடிஓ படிக்கிறதா ஒரே ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தான் ஒரே வழி தான் இப்போ எப்படி ஒரு டேமில் டேமை ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் டேமை நான் ஓப்பன் பண்ணனா அந்த தண்ணி எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் கரெக்டாக இரிகேஷனுக்கு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு அதே மாதிரி விஷயம் ஒன்று தான் ஸோ ஒரே ஸ்கில் தான் என்ன தேவை அதை பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் அந்த வீடியோ என்ன தேவை இந்த எல்லா எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் அது ஸோ டோன்ட் மிஸ் தி வீடியோ ஃபைன் ஸோ இப்போ சிவில் யூனிவர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்கான எக்ஸாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதனால சிவில் யூனிவர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் அண்ட் இமேஜினேஷன் ஓகே இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ அகைன் ஐ ஹவ் கன்ஃபார்ம் தமிழாவில் டீச் பண்ண போகிறோம் ஃபார் சிவில் ஓகே ஐ எம் ஸ்ரீராம் and i am going to join this team with karpom tamila so inga vandu pathinga appadina mechanical civil triple ec seriya naal department ku classes podu so corporation ae ellarume eludunga seriya and naal department la irukravanga don't miss the corporation ae especially so adu vandu enak therinjidhu idukapra adutha adutha varumana varave varadhu the corporation ae vandu idhu dhaan first and last ah irukum idukapra adu varadhu enak ennoda experience la almost uh, i am in the field of around 15 years ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் நான் அந்த கார்பரேஷன் ஏஐ பார்த்ததில்ல இதுக்கப்புறமும் வராது ஸோ அதை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ நம்ம கற்போம் தமிழில் ட்ரிபிள் இ இசிஇ மெக்கானிக்கல் சிவில் ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு சரியா ஸோ எல்லாமே டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் தான் வி ஆர் ட்ரெயின் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் டீம் ஜிஎஸ்கும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி தான் எடுக்கிறோம் ஸோ ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக் அட் தி ஃபீஸ் ஸோ ஆன்லைன் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப்லைன் இஸ் ஸோ ஒன் ஸோ சி திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் சி லுக் அட் த ஃபீஸ் அண்ட் சி நீங்கள் குவாலிட்டி பார்த்து சரிங்க என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கலாம் இஃப் யூ ஆர் பேயிங் யூ ஷுட் ஃபீல் ஒர்த்திங் Uh, you should feel worthy. என்ன சொல்ல வரேன்னா அங்கே இருக்க டீச்சர்
மறுபடியும் சொல்கிறேன் டேரெக்டாகவும் இன்டெரக்டாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த கோர்சஸ் மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சிவிலுக்கு தாராளமாக போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் அது இல்லாமல் ஜிஎஸ்ஸும் நீங்கள் எஃபர்ட் போடணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆர்ஆர்பிலாம் கிளியர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஜிஎஸ் இல்லாமல் கிளியர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் நார்த் இந்தியன்ஸ்னு இல்லை அது வந்து ஆல் இந்தியா எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பியும் அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன தேவையோ அது மட்டும் படிக்கணும் ஸோ அது ஆர்ஆர்பி வரப்போ சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இத்தனை எக்ஸாமில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எதோ ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகியிருப்பீங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ அப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ எல்லா பிரான்ச்சஸ்க்கும் இங்கே கோர்சஸ் இருக்குது மெக்கானிக்கல் சிவில் ட்ரிபிள்இ அண்ட் இசிஇ ஓகேவா ஸோ ஜிஎஸ் டெக்னிக்கல் ஆப்டியூடு அப்புறம் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி இதை நாலுமே வந்து கவர் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஃபைன் ஸோ தட் இஸ் அபவுட் தி கோர்ஸ் டீடைல் ஓகே இப்போ நம்ம கையில் எத்தனை ட்ரம் கார்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இருக்குது ஒன்று வந்து எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ஓகே எஸ்எஸ்சி ஜேஇ இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ டிஎன்பிஎஸ்சி ஜேடிஓ முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஏஇ ஹைவே அண்ட் பிடபிள்டி ஏஇ ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ போஸ்டிங் சொன்னேன் இதுக்கு ஒரு தௌசண்ட் சொன்ன அப்ராக்சிமேட்டா இதுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொன்ன நான் கம்மியாக சொல்கிறேன் இதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது கரெக்டா குறைச்சி தான் சொல்கிறேன்னா ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார்ட்டி ஆர் சம்திங் நாற்பது அப்ராக்சிமேட்டா இதுக்கு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறேன் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர் சம்திங் அப்ராக்சிமேட் ஃபிகர் நான் ஜேடிஓலாம் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஜேடிஓ அதெல்லாம் சேர்த்து அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ஸோ லிட்ரலி மினிமமாக மினிமம் மோஸ்ட் வேக்கன்சி எடுத்துக்கிட்டாலே எவ்வளோ போஸ்டிங் இருக்குது நாலாயிரம் போஸ்டிங் இருக்குது இது எல்லாமே ஒன்று தான் நீங்கள் அதை தனித்தனியாக பார்க்கக்கூடாது ஒரே எக்ஸாமாக பார்க்கணும் எவ்ரி திங் இஸ் சேம் இதை ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கணும் இதை தனித்தனியாக பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் தனித்தனியாக பார்த்தீங்கனாலே தோத்துருவீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த அஞ்சு வாய்ப்பாக பார்க்கணும் அப்போ அந்த அஞ்சு வாய்ப்புனா இப்போ நாலாயிரம் போஸ்டிங் இருக்குது அப்படின்ற அந்த தாட் ப்ராசஸை உங்கள் மைண்டில் வந்து வச்சிங்கனா தான் உங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வரும் ஸோ ஒன்ஸ் யூ திங்க் பாசிட்டிவ் உங்களை சுற்றி இருக்க விஷயங்களும் பாசிட்டிவாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறது அஞ்சு எக்ஸாம்க்கு உங்கள் கிட்ட இருக்கிறது நாலாயிரம் வாய்ப்புகள் அப்படி தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் சரியா சார் இப்போ எப்படி சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எஸ் ஐ ஹெல்ப் யூ லிசன் ஸோ இப்போ எப்படி இது அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேம் ஒரே விஷயம் தான் ஒன்றும் இல்லை பிளைண்டாக போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஏஇ இது நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஜேடிஓவில் இருக்க ஜேடிஓவை கிளியர் பண்ணலாம் அப்புறம் முனிசிபல் கார்பரேஷன் கார்பரேஷன் ஜேடிஓ கிளியர் பண்ணலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ கிளியர் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு எக்ஸாம் படிச்சிங்கன்னா எத்தனை எக்ஸாம் கிளியர் ஆகுது எத்தனை போஸ்ட் கிளியர் ஆகுது நாலு போஸ்ட்டு ஒரே போஸ்ட் தான் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாலு போஸ்ட்டு கவர் பண்ணலாம் ஹைவே ஏஇ முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஏஇ ஹைவே ஜேடிஓ பிடபிள்யூ ஜேடிஓ அது இல்லாமல் கார்பரேஷன்லேயும் ஜேடிஓ இருக்குது இதை படிச்சிங்கன்னா நாலு எக்ஸாம் அவுட் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபோர் எக்ஸாம் இஸ் அவுட் ஆஃப் கேம் ஓகே இது இல்லாமல் எஸ்எஸ்சிக்கும் ஆர்ஆர்பிக்கும் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா டெக்னிக் தேவை கொஞ்சம் ரொம்ப மாடிஃபிகேஷன் தேவையில்லை சிவில் அதே தான் சிவில் வந்து அதே தான் அப்போ என்ன எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சிக்கு ரீசனிங் படிக்கணும் சரியா படிக்கணும்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சி ரீசனிங் வந்து எல்லாருமே சால்வ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ஐம்பது கொஷின் சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் சேலஞ்ச் அதுக்கு ஷார்ட் கட்லாம் தெரியாமல் சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த ஷார்ட் கட் எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க ஷார்ட் கட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆப்டியூட் அண்ட் ரீசனிங் ஆப்டியூட் அண்ட் ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது பாயிண்ட் இல்லை ஒரு அஞ்சு பத்து செகண்ட் கூட சால்வ் பண்ணணும் சரியா அதுக்கு உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் தேவை ஸோ இப்போ எஸ்எஸ்சியில் எக்ஸ்ட்ராக நம்ம படிக்க போகிறது ரீசனிங் ஒரு விஷயம் அது நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக போதும் அது இல்லாமல் எஸ்எஸ்சி கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன சார் தேவை இதில் படிக்கிற டெக்னிக்கல் அப்படியே போதும் ரீசனிங் படிக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் ஏன்னா பத்து கேள்வி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து வரும் எஸ்எஸ்சிக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு தான் வீட்டேஜ் அதிகம் அதுக்கடுத்து சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்புறம் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து ஏயிலே வந்துடும் ஸோ அப்போ எஸ்எஸ்சிக்கு மெயின் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ரீசனிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் அப்புறம் சயின்ஸ் மற்றபடி இந்த ஜிஎஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஏஐக்கு படிக்கிறதே தாராளமாக போதும் ஸோ இதில் தான் ஃபஸ்ட் பேப்பர் கிளியர் பண்ணிடலாம் இப்போ எஸ்எஸ்சியில் செகண்ட் பேப்பர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவாக மாற்றிட்டான் அப்போ செகண்ட் பேப்பருக்கு எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷனும்
இது ரெண்டுமே படிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இன் டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டிப்பாக வரும் இந்த நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் எல்லாம் தேவையே இல்லை பத்தாவதில் இருக்க சோஷியலில் அட்டை டு அட்டை எல்லாமே படிக்கணும் ஏ டு இசட் பட் ஃபஸ்ட்டு நாலு லெசனை விட்டுணும் ஏன்னா அது நம்ம சிலபஸில் கிடையாது ஸோ அஞ்சாவது லெசன்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக படிக்கணும் பாக்ஸு கான்செப்ட்டு புக் பேக் கொஷின் சோஷியல் அடுத்து பத்தாவது சயின்ஸையும் படிக்கணும் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் ஹெல்ப் ஆகும் ஆர்ஆர்பிஜே எஸ்எஸ்சிஜே மூணு இடத்துல ஹெல்ப் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்க வேண்டியது டென்த் புக்கு அடுத்து எங்கே சார் போனோம் பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் நம்ம சிலபஸ்க்கு மேட்ச் ஆகிற டாப்பிக் படிக்கணும் இது படிச்சிங்கனாலே டிஎன்பிஎஸ்சி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய பேர் வந்து இதை போட்டு குழப்பிட்டு யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் ஐஎன்எம்எ ஹிஸ்ட்ரி இதுவுமே கிடையாது டென்த்லேருந்து ஆரம்பிங்க எல்லாமே கவர் ஆகும் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஐஎன்எம் யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் எல்லாமே கவர் ஆகும் எப்போனா நீங்கள் டென்த் புக்கையும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஹிஸ்ட்ரியும் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்துடும் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் முப்பது மார்க்கு இது இல்லாமல் ஆப்டியூடில் என் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுப்பீங்க நோ டவுட் யூ அட்டன் மை கிளாஸ் அது முடிஞ்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுப்பீங்க தட் இஸ் அ ஓப்பன் சேலஞ்ச் அப்போ அது ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் குவாலிட்டியில் எவ்வளோ ஒரு செவன் மார்க்ஸ் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க குவாலிட்டியில் ஒரு செவன்னா சிக்ஸ்டி டூ கரெக்டாக சிக்ஸ்டி டூ இல்லை ஜாகிரஃபி இருக்குது எக்கனாமி இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ்க்கு லெவன்த் டுவெல்த் புக்கு படிக்கணும் அப்போ அதில் இருந்து ஒரு த்ரீ கொஷன் வச்சுப்போம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஜாகிரஃபிலேருந்து ஒரு டூ டு த்ரீ கொஷன் வரும் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி செவன் கரெக்ட் அட்டம் பண்ணி அப்படின்னா மீதி முப்பத்தி மூணு கொஷனில் என்ன பண்ணணும் அந்த பாசிட்டிவ் கேஸ் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து கேள்வி வந்து கரெக்ட் ஆகும் அப்போ மினிமம் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துடலாம் எழுபத்தி ரெண்டு மார்க் எடுத்துடலாம் எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் தி வாட் யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் தி குட் ஸ்கோர் இன் ஜிஎஸ் ஸோ சேஃப் ஸ்கோரில் இருக்கீங்க அப்புறம் சிவில் சிவில் தான் நம்மளோட கிரவுண்டே அதெல்லாம் நம்மளோட ஸ்ட்ராங் ஏரியா ஸோ சிவிலுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத கோர் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு ஜாயின் பண்ணுற பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லித்தரேன் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி படிக்கணும் எதுக்கெல்லாம் வெளியிலிருந்து படிக்கணும் வெளியிலேருந்து எதுவுமே படிக்க வேணாம் எல்லா புக்கையும் நானே ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் சரியா நான் சொல்கிற விஷயங்களை மட்டும் படித்து ரிவைஸ் பண்ணி எழுதுங்க கண்டிப்பாக சிவிலில் யூ வில் கெட் மோர் தென் ஒன் செவன்ட்டி சி ஒன் செவன்ட்டி கரெக்ட் அட்டம்ட் அதுதான் நான் சொல்கிறது ஒன் செவன்ட்டி கரெக்ட் அட்டம்ட் அப்படின்னா அந்த ஒன் செவன்ட்டி கொஷின் டேரக்ட் ஹெட் பண்ணணும் அப்போ அந்த தேர்ட்டியில் இன்டெரக்டாக வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் கொஷன் அப்போ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ தட் வில் ஒர்க் சரியா ஃபார் கார்பரேஷன் ஏ ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் டிஎன்பிசி ஸோ இது ரெடி ஆகிட்டிங் அப்படின்னா டிஎன்பிசி ஜேடியோ இஸ் ஈஸி இது லெட்டர் லெட்டரெலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஆஸ்திரேலியன் பிஸில் நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்தியன் பிஸில் ஈஸியாக இல்லை அதே மாதிரி தான் ஸோ அப்போ ஏக்கு ரெடி ஆகிட்டிங்கனா ஜேடியோ ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ எந்த டவுட்ஸும் இல்லை ஆப்டியூட் வந்து நிறையா டிக்ஸ் இருக்குது நிறையா வீடியோஸ் வந்து பார்க்குறேன் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதங்களை சொல்லித்தராங்க பட் லெட்டர்ஸ் லுக் அட் மை அப்ரோச் ஸோ ஒரு சின்ன ட்ரை சரியா ஸோ அப்போ ஃபைனலாக வந்து சிவில்லாம் படிச்சிருந்தோம் அந்த சிவிலுக்குலாம் தனியாக வீடியோ போடணும் சரியா அதெல்லாம் வச்சு நான் எதுவுமே சொல்லி தர மாட்டேன் ஆப்டியூட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கான்செப்ட் தான் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஸோ ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி கான்செப்ட் சொல்லி தரணும் அதே மாதிரி தான் ஆப்டியூட் ரீசனிங்கும் யூ யூ வில் பி த வாட் யூ வில் பி த டாப்பர் இன் ஆப்டியூட் அண்ட் ரீசனிங் மேக்ஸிமம் மார்க் எடுக்க முடியும் அதாவது ஏஇயில் இருபத்தஞ்சி மார்க்கும் எஸ்எஸ்சியில் ஃபிஃப்டி மார்க் பாசிபிள் அகெயின் ஆர்ஆர்பி ஜேஇயில் ஜேஇ நீங்கள் கிளியர் பண்ணோம் நான் ரயில்வேயில் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னா செகண்ட் பேப்பர் நீங்கள் சிவில் எழுதுனா ஃபஸ்ட் பேப்பரில் அந்த மேக்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணணும் சரி தமிழ்நாட்டில் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வீக் இன் மேக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இம்ப்ராப்பர் டீச்சிங் அது வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் ஒழுங்காக சொல்லி தராதனால ஸோ இப்போ ஆர்ஆர்பியில் நீங்கள் வந்து ரயில்வே இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த ப்ரிலிம்ஸை கிளியர் பண்ணணும் ப்ரிலிம்ஸை கிளியர் பண்ணணும்னா ஆப்டியூடில் நல்ல தரோ நாலேஜ் இருக்கணும் கம்மி டைம்க்குள்ள சால்வ் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் கன்வென்ஷனல் ப்ரொசீஜர் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா காம்படிஷனும் அதிகமாகிடுச்சு அப்போ இந்த ஷார்ட் கட்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் சி ஜஸ்ட் இமேஜின் இஃப் யூ நோ ஆல் திஸ் ஷார்ட் கட் டெஃபினெட்லி கேன் கிளியர் ஆர்ஆர்பி ஜெய் பேப்பர் ஒன் வித்வுட் எனி டவுட் ஸோ எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் ஷார்ட் கட் வச்சு சால்வ் பண்ணணும் ரீசனிங் அப்படி தான் ஒன்ஸ் அதை பாஸ் பண்
ஸோ மைண்டில் எந்த ஒரு டவுட்டும் வேணாம் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுவோமா இல்லை பண்ண மாட்டோமா அதை மட்டும் வச்சுக்காதீங்க உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கார்பரேஷன் ஏஐ அப்படின்றத உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீங்கள் போட்டால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் கண்டிப்பாக அது ஒர்க் ஆகும் தட் இஸ் சயின்ஸ் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் நீங்கள் நம்பணும் நம்பினா மட்டும் தான் அது நடக்கும் தட் இஸ் பாசிபிள் யூ ஷுட் ஹேவ் தட் வைபர் நான் வந்து கார்பரேஷன் ஏஐ அப்படின்ற ஃபீல் நீ ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணால் தான் இந்த யூனிவர்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆக முடியும் சரி நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அது யூனிவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் பட் அதுக்கான ப்ராப்பர் வே ஆஃப் கனெக்ஷன் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் எஃபோர்ட்டும் போடணும் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருக்குது ஆனால் ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் சரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ என்னென்னே தெரியாமல் ஒரு பையன் இருக்காங்க வழியே தெரியாமல் இருக்காங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு காட்டில் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த காட்டில் இருக்க எல்லா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டில் இதெல்லாம் இருக்குப்பா அப்படின்னா கரெக்டான நான் என்ன பண்ணுவேன் லீஸ்ட் பாசிபிள் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற நான் வழியை காமிச்சேன்னா அவங்க ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் இல்லை நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்கையும் எடுத்து படித்தா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் கிளியர் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியாது அட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஈவன் ஐஐடி என்னாலும் முடியாது நான் ஏன் ஐஐடின்னு சொல்கிறேன் அவங்க ஒன்றும் பெரியவங்களாம் இல்லை தேர் நாட் மச் டேலண்டட் பட் தே வில் ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் தேர் ஆர் ப்ரூவ் அட் தி எங்கேஜ் அண்ட் தேர் ஆர் ஆல்சோ ஸ்மார்ட் பீப்புள் அண்ட் ஸ்மார்ட் பீப்புள் ஆல்சோ 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 ஸ்